Eccoci qui cari naviganti, planiamo in questa occasione sul set di Adventure in Forgotten Realms in cerca di qualche leggendario in grado di dire la sua nel formato Centurion, accompagnati ancora una volta dal nostro consulente del formato, Nicola Improta, sempre disponibile in queste occasioni. Questa volta siamo di fronte a qualcosa di eccezionale, almeno per gli standard di formati a 100 carte, che solitamente nel bianco non sono mai stati capaci finora di produrre un generale in grado di proporre un game plan che non fosse unicamente orientato alla fase agro. Anzi, qui siamo di fronte, con questa leggendaria, a qualcosa di unico nel suo genere, offrendo dei servizi solitamente all'appannaggio di carte blasonate che qui ritroviamo nella zona di comando, con una versatilità senza uguali, almeno sul fronte delle combo. Questa volta li parleremo di Oswald, Fleet and Bender. Siamo di fronte a una novità assoluta sul fronte delle leggendarie, superando di molto il semplice fatto che si tratti di un comandante monobianco, offrendo delle peculiarità molto simili a un artefatto che ha fatto la storia di Magic, Peer in Pot, anche se qui il focus è rivolto agli artefatti, ma andiamo con ordine analizzando le sue caratteristiche. Con due mana, uno generico e uno bianco, abbiamo un artefice gnomo con forza 2 e costituzione 2, che presenta un'unica abilità, molto intrigante. La sua abilità recita, inventore magico, tappa pagando un bianco, sacrifica un artefatto, Passa in rassegna il tuo Grimorio per una carta artefatto con valore di mana pari a 1 più il valore di mana dell'artefatto sacrificato. Mettila sul campo di battaglia, poi rimescola. Attiva solo, come una stregoneria. Ci troviamo di fronte a qualcosa di unico nel suo genere, con un potenziale enorme, visto che ci permetterà di tutorare una vasta serie di artefatti, semplicemente sacrificandone uno dal costo di mana inferiore, per un escalation che in questa tipologia di permanente ci apre la strada a molte opzioni. Dagli elementi di Stax ai pezzi di una combo avremo libero accesso a un arsenale che difficilmente ci limiterà sul fronte del deck building, a dispetto di un color pie che non ha mai brillato sul fronte dei tutori, o banalmente della card selection. Con questo Oswald Fleet and Bender avremo modo di sovvertire i fattori in campo, potendo costruire una build efficace in grado di spazzar via non solo gli avversari, ma anche i preconcetti attorno a questo color pie, che troppo spesso soffre le imitazioni imposte dalla sua identità colore. Per la prima volta con Oswald Flindenberger ci troviamo tra le mani un enabler molto potente, come tipicamente lo sono tutte le leggendarie in grado di effetti che possono tutorare permanenti utili ai nostri scopi, come nel caso degli artefatti, con questo artefice gnomo. Superando i limiti del bianco, che in quanto a tutori non offre tantissimo, qui abbiamo uno stratagemma, adatto a recuperare parti come Pit and Needle, Glass Casket o Portable Hall, con facilità, offrendoci un pacchetto di soluzioni sempre accessibile ad ogni evenienza. Un toolbox in piena regola, un coltellino svizzero a cui accedere in ogni momento, generale permettendo, dove pescare ad esempio elementi di stacks come Winter Orb o Tangle Wire, in modo da colpire l'avversario in un lock da cui non potrà uscire. Come se non bastasse avremo accesso alla combo basata su Grand Clark Ironworks e alle molte carte di contorno come Mir Retriever o Scrap Trawler, con cui costruire diverse chiusure potenti o un vantaggio tale in termini di risorse da ridurre alla nostra merce l'opponente. Se volete maggiori dettagli su queste interazioni, nel link nella lista, che troverete nella descrizione di questo video, sono presenti ulteriori informazioni su quale possono essere tutte le combinazioni che queste carte sono in grado di costruire con le restanti 99 e che non tratteremo nel video per non dilungarci troppo. Anche sul fronte del value, avendo accesso agevolmente a carte come Retrofit Foundry o School Clamp, potremo impostare le nostre partite in modo flessibile, estraendo dal Grimonio, grazie all'abilità del comandante, quel che ci serve, in modo da adattarci ad ogni situazione. Come se non bastasse attraverso l'interazione di Ariok Salvages con artefatti quali Lionside Diamond o Lotus Petal, ci possiamo permettere il lusso di non scomodare il generale, anche se ci troviamo di fronte a un piano B di riserva, un surplus precauzionale al nostro game plan. Sembra incredibile che ci troviamo di fronte con Oswald Fleet and Bender a una leggendaria mono bianca. Tante e tali sono le potenzialità offerte dalla sua tap, se sapremo costruire nel 99 le giuste interazioni tra i molti artefatti che potremo inserire alla base del nostro incredibile build. Come accennato poc'anzi, il potenziale che ci mette a disposizione Oswald Fleet and Birder è notevole, permettendoci con il suo tap di scavare nel Grimori in cerca di elementi utili al contesto del momento, sia costruendo value, sia chiusure, in particolare attorno a Clan Clark Ironworks. Per questo motivo una grossa fetta della lista sarà composta da artefatti, alcuni utili per rampare in fretta, come Everflowing Calis, Yelet Alemulet, Mox Amber e Mox Opal, ma anche adatti a essere sacrificati dal generale per mettersi in caccia di un artefatto a costo 1. Anche Spring Leaf Drum può risultarci utile per avere più mana a disposizione, anche se necessita di una creatura per funzionare, quando il generale difficilmente sarà adatto per questo fine, visto che il suo effetto, ma potrà comunque venire usato per tutorare un artefatto a due, scegliendo tra quelli utili per chiudere. 
Viste le peculiarità del comandante, uno potrebbe pensare che non sia utile avere elementi di card draw, e invece, proprio in virtù dell'esigenza di sacrificare un pezzo per averne uno nuovo, questi elementi sono indispensabili e ne faremo largo uso nella lista, scegliendo tra Arkham Astrolabe, Chromatic Sphere, Chromatic Star, Implement of Improvement, Misha's Bubble, Terration e Urza's Bubble. Sono elementi flessibili, possono anche darci mana colorato o sacrificarsi da soli, fornendo un'ossatura su cui il nostro artefice gnomo può comodamente appoggiarsi per mettersi alla ricerca di qualcosa di meglio, tra le carte del Grimorio. Non possono poi mancare dei tutori aggiuntivi, visto che potremmo essere in difficoltà nel cast del comandante, in particolare con Expedition Map, per metterci in caccia della Cavern of Soul, fondamentale contro i counter, oltre a Enlightened Tutor, Stoneform Misting, Recruiter of the Guard e Urza Saga, specifiche per artefatti e creature. Un pacchetto di elementi importanti per far decollare qualcuna delle nostre combo, a cui uniremo anche Ingenio Smith, che ci dà anche una mano per il board, che spesso sarà poco protetto dagli agro del formato, sempre in agguato. Come ulteriori elementi di protezione avremo a disposizione diversi elementi di stacks, da Esnar in Bridge, perfetto contro i bitanti del nemico, ad alcune creature quali Ob Optic Hiverpur, Ethan Wands Canonist e Pyrexian Revoker, sempre pronte a rallentare quanto basta l'opponente. Come elementi per ottenere vantaggi da soli, ma in sinergia perfetta con il nostro motore Clank Run Ironworks, abbiamo poi diverse carte chiave, che andremo a modo di trovare facilmente nel mazzo, grazie anche al generale, Mir Moon Vessel, Restoration Specialist, Young Diver e Workshop Assistant. Questi elementi hanno lo scopo di recuperare carte dal cimitero, sacrificate dal processo della combo tipica di Clank Run Ironworks, e insieme a Sevin Reclamation fungono anche da protezione per le interazioni avversarie, che potrebbero ostacolare la nostra azione. Per avere qualche parente aggiuntivo, banalmente un artefatto a zero per iniziare il loop di ricerca con il nuovo artefatto, grazie al generale, inseriremo alcuni generatori di token, Barber Spike e Hunger Bug Walker, quest'ultimo anche in grado di chiudere da solo se caricato di mana grazie alla nostra combo. E per ottenere ancora più value in un turno, visto il vincolo alla velocità stagroneri e dell'abilità di Oswald, introduciamo qualche elemento di un tap, Mage Wright Stone e Thousand Year Exigr, anche loro di tipo artefatto facilmente tutorabili dal generale. A supporto del board e per qualche bersaglio aggiuntivo per gli effetti di sacrificio del comandante abbiamo delle terre animate, Blinkmon Nexus e Misha's Factory, e un paio di creature a costo zero, Nemnite e Omnitotter, sempre utili per entrare in campo senza intaccare il mana a disposizione. Per rendere efficaci i loop del nostro trittico, Clan Cry Ironwalks, Mirror Retriever e Scrap Troller, possiamo sfruttare due finisher perfette, Walking Ballista che caricheremo con il mana prodotto dalla Ferriera e per il Rosmill, generando infiniti danni dalla sua morte e resurrezione. Con un piano di gioco che punta quasi esclusivamente a valorizzare l'abilità di Oswald Fleet and Bender, è chiara la necessità di proteggerlo a tutti i costi, per far sì che possa attuare una delle nostre chiusure indisturbato o trovare un pezzo in grado di inchiodare l'opponente dalla sua parte del tavolo. Per fortuna il bianco con Benevolent Bodyguard, Giver of Runes, Mother of Runes, Selve Savior e Vigilant Martyr, insieme a Welding Jar per gli artefatti, ci offre diversi elementi utili per garantirci un minimo di resilienza alle mestizie che ci pioveranno contro. Anche noi a nostra volta, con carte come Dispeller Capsule, Consign Judgment, On Fin Ice, Dispatch e Sword Blusher, possiamo provare a interferire contro le giocate avversarie, ma il nostro Color Pie non ci offre tantissimo ed è meglio bloccare con qualche elemento di lock piuttosto che rispondere punto su punto al nemico. Ci teniamo ancora uno slot per una tech contro il cimitero, con Sword Guide Lantern, che risulta comunque anche versatile a sufficienza nel caso l'opponente non fosse propenso a fare stranezza con il Grave, trasformandosi in una pescata aggiuntiva alla bisogna. Una struttura compatta, tutta protesa con Oswald Fleet and Bender, a valorizzare le nostre combo e le interazioni fruibili attraverso l'abilità del generale, che non vede l'ora di solcare i cieli con la sua aeronave, salda come una roccia. Vista la predisposizione di Oswald Fleet and Bender di sfruttare al meglio gli artefatti, in particolare una serie di elementi in grado di costruire un toolbox versatile per ogni situazione, le carte chiave a supporto di questo game plan sono poche e specifiche per renderlo tutto più fluido e resiliente. Di certo dobbiamo avere tra le 99 Flawless Maneuver, una protezione perfetta con il suo costo di casta zero, per tutelare i passaggi chiave per le nostre chiusure, evitando che qualche interazione inopportuna mandi all'are tutti i nostri piani. Per rendere sin da subito efficace il comandante ci serve qualcosa che gli dia rapidità, ma con Crashing Down Bridge e Lighting Graves, che è in grado anche di proteggerlo, avremo qualche elemento utile per accelerare la nostra azione. Per avere più mano a disposizione, oltre a qualche artefatto a costo zero da sacrificare se serve, useremo Treasure Vault, che con la sua produzione di tesori ci può venire in soccorso in più di un'occasione. Infine, come non citare Mana Tight, unico counter a basso costo di questo colore, ancora di salvezza estrema per punire il cast di qualche mestizia improvvisa, con un'azione salvifica che avrà sempre una certa epicità nell'esecuzione.
Passiamo ora ad analizzare i pro e i contro di questo comandante, anche rispetto al colore a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo artefice gnomo. Avere nella zona di comando un elemento che possa tutorare con costanza artefatti in un'escalation di incrementi del costo di cast direttamente in campo apre la strada a molteplici interazioni, permettendo di costruire chiusure o anche solo un veglio impensabile per il bianco. Avere accesso agli artefatti ci apre la strada a un utilizzo smodato di questi permanenti che sono capaci di offrire tutto quel che ci serve per vincere, fare carta advantage o proteggerci a dovere, coprendo praticamente tutti gli aspetti utili per stare al pari degli avversari. Infine, la possibilità di avere accesso a diverse combo, sia tutorabili dal generale, sia nelle restanti 99, ci darà modo di superare qualsiasi ostacolo, purché abbiamo tempo a sufficienza per assemblarne tutti gli elementi necessari. Con un piano toolbox così spinto è chiaro che il generale sarà vitale per far girare la nostra build e tutti gli elementi in grado di inibirne le capacità manderanno all'aria tutte le nostre velità di vittoria, se non sapremo intervenire prontamente. Sul fronte delle interazioni, in generale di tutto quello che gli artefatti non possono risolvere, siamo carenti, per via del nostro color pie, ancora limitato rispetto agli altri colori, anche se, almeno in questo caso, la build può sopperire a diverse mancanze con efficacia. Infine, per alcune delle nostre interazioni è necessario sfruttare a pieno il cimitero, quindi gli elementi di Grave 8 che può proporci l'avversario potrebbero metterci in difficoltà, anche se non dipendiamo esclusivamente da questi per vincere. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Oswald Fliedenbender, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, con il supporto del nostro consulente specializzato in Centur rispetto a questo comandante. Soppesando tutto ci sentiamo di dargli un 9, un voto decisamente alto, soprattutto se lo attribuiamo a un comandante monobianco, ma il potenziale offerto è veramente molto, così come la flessibilità offerta tra le molteplici interazioni possibili messe a disposizione dagli artefatti. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina, ringraziamo ancora una volta Nicola Improta che ci ha assistito per la realizzazione di questo video, dedicato a un nuovo generale, veramente notevole, che ci propone un gameplay inedito in questo color pie, tutto da scoprire nel Centurion. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.